హలో ఎవరివన్ మనం ఈ వీడియోలో కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క టైప్స్ ఏంటి ఏమేమి ఉండి అని మనం ఈ వీడియో గురించి తెలుసుకుందాం నా పేరు వంశీకృష్ణ వెల్కమ్ టు షీ షార్ప్ టుటోరియల్ బిగినర్స్ టు అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామర్ సి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం వాటి కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి కాన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏమేమి కాన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి గురించి తెలుసుకున్నాం దీంట్లో మనకి పబ్లిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ ప్రైవేట్ కాన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్ కాన్స్ట్రక్టర్ స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ అండ్ కాపీ కాన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కాన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ని హైటెన్స్ ఏంటంటే కాన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే అండి ప్రజెంట్ మనం ఈ క్లాస్లో వాట్ వాటి పబ్లిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి ఎందుకు మనం పబ్లిక్ కాన్సట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాం డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం చూడండి వాట్ ఇస్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనం ఒక క్లాస్లో ఏదైనా ఒక 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 డిఫాల్ట్గా మన క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన కంపైలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే మనం మాన్యువల్గా రాసినా రాకపోయినా కంపైలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం డి ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ పెట్టిన టూ టైప్స్ మళ్ళీ దాంట్లో డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ మన టూ టైప్స్ ఒకటి సిస్టమ్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సిస్టమ్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఇంటి ఈ రెండు మీద డిఫరెంట్ ఏంటి సిస్టమ్ డిఫైన్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ ఇక్కడ వాటి ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ది మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డిఫైన్ మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం అంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్లో నువ్వు మాన్యువల్గా అంటే నేను ఏ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయకపోతే కంపైలర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఏం ఏమి అయిపోయినా కాన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ ఒక ప్రేరణ దాన్ని మన సిస్టమ్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటాం మనం చూడండి ది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ వీళ్ళు అసైన్ ది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇన్ టు ద డేటా మెంబర్స్ అంటే కాన్స్ మనం ఎందుకు సిస్టమ్ డిఫైన్ కాన్స్ట్రక్టర్ అది డిఫాల్ట్ మనం ఈపైన అది ఆటోమేటిక్ ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పేసాను అంటే ఎందుకు డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుందంటే మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం నేను ఓకే నాకు యూజర్ క్లాస్ ఉంది నేను యూజర్ ఓబిజర్ ఈజ్ కోల్ న్యూ యూజర్ అని ఇస్తున్నా ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అనేది కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇక్కడ కాన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ది సిస్టమ్ విల్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ది డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అది అంటే అది ఓన్లీ మన యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అది క్రియేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మాన్యువల్గా నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే ఇఫ్ యూ ఏ ప్రోగ్రామర్ యు ఆర్ నాట్ డిఫైన్ ఎనీ కాన్స్ట్రక్టర్ ఎక్స్ప్రెసిట్లీ మనం చేయపో మనం చేయకపోయినట్లయితే సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అదే మనం క్రియేట్ చేస్తే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయదు అది తేడా దానికి దీనికి ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి ఏంటి యూజర్ డిఫరెంట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి ఓకే చూడండి వెన్ డూ వీ నీడ్ ప్రొవైడ్ ది కాన్స్ట్రక్టర్ ఎబ్సిట్లీ అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూజర్ని నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా ఏంటి ఎంప్లాయ్ అయిన క్లాస్ తీసుకున్నా ఎంప్లాయ్ అయిన క్లాస్లో నాకు ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ కావాలి అంటే నేను చేశాను పబ్లిక్ అండ్ ఎంప్లాయ్ అని ఇచ్చా అంటే ఇప్పుడు దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి నేను యూజర్ని ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసా ఎందుకు నేను ఎందుకు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ లాజిక్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొంత లాజిక్ అనేది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నా అలాంటప్పుడు నేను ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఇస్ ది యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ది కాన్స్ట్రక్టర్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్ బై ది యూజర్ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్ అంటే నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏ పారామీటర్ లేకుండా దాన్ని ఏమంటానంటే యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నా ది కాన్స్ట్రక్ట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఈ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఏమీ పారామీటర్స్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు బట్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ లాజిక్ ఓకే ఇప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే నువ్వు మనం క్రియేట్
చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ యూజర్కి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏంటి యూజర్ యు ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ చూడండి ఈ పోర్షన్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అనే ఈ పోర్షన్ మన కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం క్లాస్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్ కావాలంటే మీరు ప్రూవ్ చేస్తాను కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకంటానంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఒక కన్స్ట్రక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా పబ్లిక్ యూజర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను పారామీటర్ పాజ్ చేశాను అనుకో ఇప్పుడు మనం సపోజ్ నేను ఇక్కడ నెంబర్ అని పాజ్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఏ కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయదు ఎందుకంటే మాన్యువల్ గా నేను కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేశాను కాబట్టి సిస్టమ్ అనేది ఏ డి ఏ కాన్స్ట్రక్టర్ ని అది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేయదు కావాలని చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రాగా చూడు ఏమంటుందో దెర్ ఈస్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ గివ్ కరెస్పాండింగ్ రిక్వైర్ టు ది పారామీటర్ నెంబర్ టు ది యూజర్ డాట్ యూజ్ అంటే డిఫాల్ట్ గా వాడు ఏమి కాన్స్ట్రక్ట్ అంటే సిస్టమ్ అనేది ఏది కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు నీకు ఇలా కాన్స్ట్రక్టర్ కావాలి అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయమనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి నేను డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నా యొక్క ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నచ్చి నేను చెప్పిన పాయింట్ లో ఏంటి నా యొక్క పాయింట్ ఏంటి ఎందుకు మనం ఈ చేస్తున్నాం అంటే మన కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు ఈ చేస్తున్నాం అంటే ఓకే యూజర్ అనే యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు ఈ చేస్తాం అంటే నేను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ లాజిక్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు సమ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అందుకని నేను యూజర్ ఓకే ఇప్పుడు నా యొక్క లాజిక్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ నేను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లో ఐఎమ్ ఐఎమ్ యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ ఈ ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగల నాకు ఈ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి నాకు ఇది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అందుకు నేను యూ నేను ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్నా అంటే నేను ఒక యూజర్ అయినా నేను నేను ఒక డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ కి ఇప్పుడు రన్ చేయం కానీ చూడు అవుట్పుట్ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ యూజర్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం కాల్ చేసామో అది డిఫాల్ట్ కాల్ అయిపోతుంది అదే మనం ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకో ఆ మెథడ్ నికి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది మనం ఈ వేరేబుల్ నేమ్ ఈ వేరేబుల్ నేమ్ ద్వారా ఆ మెథడ్ ని ఎప్పుడు ఇన్వోక్ చేసుకుంటామో అంటే ఎప్పుడు కాల్ చేసుకుంటామో అప్పుడే దాని యొక్క మెథడ్ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది బట్ బట్ కన్స్ట్రక్టర్ అలా కాదు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ లో ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేశారు మాన్యువల్ గా ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటాం మనకి డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్ట్ టూ టైప్స్ ఒకటి సిస్టమ్ కాన్స్ట్రక్టర్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద యూజర్ డిఫైన్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని అంటే మీరు మనం క్రియేట్ చేయపోతే డిఫాల్ట్ గా సిస్టమే ఒక ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది దాన్ని దాన్ని ఏమంటాం సిస్టమ్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటాం అది యూజర్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటాం అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇది డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు మనం 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 అదే కాన్స్ట్రక్టర్ మనం ఎందుకు కాల్ చేద్దాం అంటే మనం ఈ క్లాస్ కి ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే సమ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఈ డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నా ఏంటి నేను 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 డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయడం వల్ల ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఏంటంటే చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా మళ్ళీ నేను ఇంకొకసారి యూజర్ యుఎస్ అంటే సెకండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ యుఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అంటే నేను మళ్ళీ సేమ్ వేరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు చూడండి నేను రన్ చేస్తాను సేమ్ అవుట్పుట్ టూ టైమ్స్ కాల్ అయిపోద్ది అంటే అంటే మన ఇక్కడ 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 మీకు చెప్పాను ఏంటి డ్రాబ్యాక్ అంటే చూడండి యూజర్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ అంటే ఎవ్రీ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ విల్ బి ఇన్స్టలైజ్ ఇన్ ది సేమ్ వాల్యూస్ అంటే మనం ప్రతిసారి ఇన్ను ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేసినా సేమ్ మనకి సేమ్ ఇన్స్టా సేమ్ యొక్క వాల్యూస్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సేమ్ వాల్యూస్ నే కాల్ అవుతు కాల్ చేస్తుంది ఇది డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ అండ్ మామూలుగా మామూలు డిఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ యొక్క య